ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾವು ಆಗುವಂಥ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಏನೇನು ಹೊಳೀತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಾವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಬಾವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ತೀರೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೆದುಳುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮೆದುಳು ಅದೊಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಮನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ತಲೆ ಇದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಲೆ ಇದೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ತಲೆ ಇದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ತಲೆ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀರರು ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಶೂರರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆದುಳು ಅದೊಳಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಅದು ಆ ಬುದ್ಧಿಬಾವಿ ಸೊ ನೀವು ಅದತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಲ್ಲನ್ಸು ರಾಕ್ಷಸರು ಕಂಸನ್ ತಲೆಯೂ ಇದೆ ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆಯೂ ಒಳಗಿದೆ ಆ ಥರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸರ್ ಆ ಲೈಬ್ರರಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಕ್ಕು ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನ ತಲೆಯ ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಬ್ರೈನ ಸ್ಲೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕು ನೀವು ಜೋಗಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದರೆ ಜೋಗಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಊಟ ಏನು ಇಷ್ಟವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟವಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಅದು ಆ ಥರ ನನಗನ್ಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ನಾನು ಈಗೋ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ಇದು ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಓದಿರೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅದು ಈ ಬುಕ್ಕು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಮೊದಲನೇ ಆದಿ ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಅದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಆದಿ ಮಾನವನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೋ ಆವಾಗ ಭಾಷೆ ಪದಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಅವನು ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಒಂದು ಆನೆನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಓಡ್ಬೋದಾನೆ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಹೆಂತಿಗೋ ತಮ್ಮನಿಗೋ ಅಜ್ಜನಿಗೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಣೆ ಬಂತು ಒಂದು ಹುಳಿ ಬಂತು ಅವನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಅವನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಿತ್ತು ಹೊಡೆದೇ ನೋಡು ಇವತ್ತು ಚೀತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅದು
ಏನಾದ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ತರ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪೇರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುನೋಟ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಏನೇನು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಬುಕ್ ಮುಗೀತು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಐ ಕಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಅವರ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಈ ಬೋಧಿ ಮರದ ಕೆಳದು ಕೂತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಸೋ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಅವರ ಭಾಷೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮು ನಿಮಗೆ ಕುಂಕಡಿ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೋಸ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬೆಂಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸ್ ಅವ್ ಸಚ್ ಅ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಶ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುದುರಿದ ತಾವರೆ ಅರಳಿತ್ತು ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾರ್ ಪಿಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಹೀ ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ರೇಜು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಅಂದರೆ ಆ ಮ ಸರ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಂತೋಷ್ ಥೇಟ್ರ್ ಸರ್ ಆ ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ಈ ಥರ ಇರೋ ಸಚ್ ಅ ಸ ವಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಹೋಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್ ಐ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸೀನ್ದು ನಾನು ನಾನು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಅನಂತ್ ಸಾರಿಂದ ಕಲಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತ್ ಸಾರು ಅನಂತ್ ಸಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರ್ವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅವರ ಡೈಲಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬರೋದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಹಿ ರಿಯರ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ವೀಕೆ
ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರ್ ಅವರು ಸಿ ಐ ಸಾಯಿಮ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ವೆನ್ ಇ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯು ಕುಡ್ ಸೀ ದ ಫೈರ್ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಾನೇನಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಅದೇ ಹಠ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇರುವಂಥ ಅಚೀವರ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾವಣ್ಣ ಜಮೀಲ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಜೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಥರ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪದರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿವೇದಿತ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರಘು ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಕ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂತಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಕಲಾವಿದರಿ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಸರ್ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಸರ್ ಏನು ನಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ ಸರ್ ಇದು ಇದೇ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿನ್ ಟಿನ್ ಕಾಮಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕಥೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎದುರುಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಜನ ಇವರು ಅನಂತ್ ಸಾರು ಜೋಗಿ ರಾಘವಂದ್ರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಈ ಇಷ್ಟವಾದ ಜನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನೇ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್ ನೋಡಿ ಓದಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿ